Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde la paz de mi Señor Jesús sea con todos ustedes. Bueno, aquí de nuevo tu hermano Pedro. Bueno, en esta ocasión les traigo un video para que vean y que podamos seguir orando por aquellas personas que la ignorancia eh, sigue socavando en su conciencia, en su entendimiento y entender de que todas estas cosas pasan por la mera tradición la cual no se les ha explicado de que estas cosas que hacen no están bien que nada a Dios bueno, suscríbete a mi canal, ya vuelvo apeta la campanita para que sepas cuando estoy sacando nuevos videos ya vuelvo veamos el video, lo comentamos y nos vamos Bueno, en síntesis es lo que hemos visto y no solamente hemos visto que por la falta de higiene de que todo el mundo va y besa al ídolo o al muñeco de eso sino que también exponen a sus hijos ahí también para que el supuesto ídolo le haga un milagro eh, aún desconociendo o aún ignorando lo que está en la palabra del Señor en la cual esto está en Éxodo 20, 3 al 6 donde dice no tendrás dioses delante de mí y muchas veces los amigos católicos dicen de que no son dioses sí pero mira lo que dice la palabra del Señor no tendrás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba del cielo ni debajo de la tierra ni, ni en las aguas debajo de la tierra no las adorarás pero hermano, pero Pedro yo no adoro a la imagen no, que yo la honro, sí, pero mira lo que dice la Biblia no la adorarás ni le servirás en otras, eh, en otras versiones de la Biblia dicen ni las honrarás porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos para hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen de modo que hemos visto o que vemos por toda la Biblia de que esto es abominable delante de los ojos de Dios en el cual hemos visto desde el Génesis hasta el Apocalipsis tenemos una historia en la Biblia donde cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida o cuando Jacob antes de entrar, contaba en el desierto y tiene a sus mujeres, le dice que dejen todos sus ídolos y que una de ellas se queda con eh, un ídolo guardado y acarrea maldición por aquello que hizo. Pues definitivamente pues, pues, vemos de que Dios aborrece eh, todo lo que se le da culto religioso y esta no es la excepción de estas personas en el cual besan al muñeco, lo levantan, parece que por tradición, pues... Eh, entiendo de que estas personas aún vemos que hacen hasta líneas para poder entrar entiendo que esto forma parte de su formación forma parte de lo que le han enseñado o de lo que no le han enseñado y yo culpo más que nada 
a la iglesia católica, yo culpo más que nada a esos sacerdotes que no le dicen, aún viendo de que sí, eh, definitivamente ellos dicen que eh, ellos no idolatran a estos ídolos o a estos eh, muñecos de yeso, pues tampoco se lo enseñe. De modo de que hay un pueblo bien perdido el cual acarreará maldición por estar eh, besando y, poder, y por estar rindiéndole culto a estos eh, ídolos. Pues es abominable delante del Señor. Por eso oramos, por eso eh, pienso de que no debemos burlarnos de ellos, sino que debemos todo tiempo contar la verdad y por medio de estas plataformas llevarle la verdad de Cristo, en la cual Cristo es el único merecedor de toda alabanza, de toda oración. El Señor dijo eh, en su palabra, o en una ocasión estuvo hablando con una mujer y le dijo, los verdaderos adoradores son los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y no hace falta palo ni piedra, ni muñeco para que me adoren a mí, para que me sientan y mi presencia siempre esté con ellos. Así que oremos, exhortemos y enseñamos a que estas cosas no se hacen, son feas. Bendiciones.